caracterizados. Antes de que me digas qué dijo el presidente, Gerardo Duque, cuéntanos primero qué pasó, por favor, buenos días. Azucena, buenos días, pues fue una noche tarde, noche violenta, aquí en la capital Potosina hay varios lesionados, entre ellos uno de gravedad, y es que pues taxistas de la capital prácticamente emboscaron, le pusieron cuatro, a cuatro, como coloquialmente decimos, a operadores de Uber, y se desataron enfrentamientos a farranchos en varios puntos de la, de la zona metropolitana. Hay varios heridos, incluso una persona, un, 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 un este, uno de los agredidos, se encuentra en condición muy grave. Hasta el momento, por lo menos, no se han reportado detenidos, pese a las evidentes imágenes bastante, pues bastante inquietantes, no solamente para los participantes en estos zafarranchos, sino para la comunidad en general, automovilistas, peatones... Y bueno, pues es la, la, la cuestión, Azucena, que estos ánimos se vienen caldeando desde por lo menos semanas, un par de semanas atrás, cuando se anunció pues ya la, la, la próxima llegada de la Feria Nacional Potosina, que es punto medular de discordia entre unos y otros prestadores de, de servicios. Taxistas por un lado y Uber por otro, también eh, gente de Didi, es otra plataforma uh -huh. eh, de, de operadores, pues también han sido agredidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos han narrado los afectados, los, agredores, los agredidos, los, los trabajadores de plataformas? Nos dicen que les piden un servicio como si fuera un usuario uh -huh. ordinario, pero les ponen un 4. Cuando llega uh -huh. a, a ofrecer el sí. servicio el Uber, ya están 10 o 12 Qué taxistas miedo. enardecidos a, y como si fueran policías, Ay, no. como si fueran policías. Ayer me llamó mucho la atención, me mencionó la piel honestamente, me dijo una, uno, uno de los agre, una de las personas que fue agredida, dicen, ya los conocemos como el cártel de los taxistas. Qué miedo. Así te lo, en, eso, en esos términos me lo dijo y así, así te lo replico. Mira, ahora habló el presidente sobre esto, Gerardo, lo escuchamos juntos y regreso contigo. Daniel, ¿qué dijo el presidente? A Susana, pues, eh, habrá escuchado varias veces que el presidente asegura que él sabe todo lo que sucede en el país. Ajá. Hoy dice Menos que no. Del mayo. Y, bueno, eh, uh -huh. entre otros temas, hoy también dice que no sabía sobre esto y dice que le va a pedir a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que atienda el asunto, también hace un llamado al gobierno estatal y pues pide que no haya confrontación. Vamos a escuchar. Yo no tenía información, pero voy a pedirle a la secretaria de Gobernación, a Luisa María Alcalde, que atienda esto, que vea qué está sucediendo y que se hable con el gobernador, si te parece, para evitar... Sobre todo, confrontaciones, que eh, eh, se lastimen grupos, las personas ¿no? que están en conflicto. Bueno, ¿cuáles confrontaciones? Esto es un ataque directo, Daniel, Gerardo, de los taxistas de base o sindicalizados contra los conductores de plataforma. Y esto ya pues es, es un crimen, ¿no? Correcto, Susana, también ahí en la, en la pregunta que le hacen al presidente, pues le dan todo el contexto completo, le dicen no solamente fueron eh, pues conductores de plataforma, sino también autos particulares que de gente inocente, gente que iba pasando por ahí, pues puede que hayan traído alguno de estos eh, vehículos que suelen utilizar los conductores, eh, ciertos modelos muy característicos, y pues los confundieron y terminaron con sus carros completamente Ay, destrozados. Qué psicosis, qué, qué horrible, Gerardo, pues esto es lo que básicamente dice el presidente, que hay que hablar con el gobernador, que por cierto, ¿qué dice? Pues nada, reprueba, reprueba desde... desde pues desde las entrevistas, con encuentros con medios de comunicación, lo que raramente vemos es un acercamiento un, ¿sí? ¿me escuchas? sí, te escucho perfecto sí, sí lo que, lo que raramente vemos es que haya un operativo certero no se reportan detenidos pese a todas esta, estas imágenes dice el presidente que hay que evitar las confrontaciones no las confrontaciones claramente ya se dieron a la vista de todos los habitantes de la zona metropolitana que hay que evitar lastimados pues los lastimados ya están, ya están heridos ya hay uno de gravedad y bueno, una cosa es el discurso, una cosa es lo que las autoridades emiten a través de un boletín de prensa, lo hemos dicho y reiteradamente, y no hay forma de contrastar. Eh, también pues estaremos buscando eh, entrevista en las próximas horas, como lo hemos hecho semanas atrás con Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel estatal, que es eh, en estricto pues quien debiera mediar en, en, en primera instancia y solventar las, pues, las inquietudes que tengan uno y otro lado, pero no que se esté haciendo justicia, entre comillas, por mano propia. 
Bueno, pues estamos al pendiente, eh, eh, Gerardo, estamos al pendiente de lo que diga el gobernador, de las medidas que se tomen, porque esto puede tener aún, eh, desde luego, consecuencias peores. Gracias, Gerardo Duque, y quedamos, quedamos al pendiente contigo, por favor. Buen día.